تودع هوليوود سنة 2017 في وضع أسوأ مما كانت عليه عندما استقبلتها فهي ما زالت معزولة عن واشنطن التي يقطنها عدوها دونالد ترامب وتواجه استوديوهاتها أزمة وجودية بسبب تقلص إيرادات أفلامها في شباك التذاكر وتوسع نفوذ شركات البث الإلكتروني وتقبع في مستنقع فضائح الاعتداءات الجنسية التي أطاحت بأبرز رموزها ونجومها في بداية هذا العام كانت هوليوود في حالة هلع وترقب وإحباط بسبب فوز دونالد ترامب المفاجئ على حليفتها هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية وعبر نجومها عن غضبهم تجاه الشعب الأمريكي وخاصة النساء اللواتي صوتن بأغلبية لشخص كان متهما بكراهية جنسهن وبعدائه للمسلمين ونكرانه للتغير المناخي I'm I'm very upset and <clears throat> and angry, um, but I'm working toward, uh, you know, harnessing that energy and to um, being ready to to protest. Um, When I see injustice. وبعد صحوتها من الصدمة أعلنت هوليوود الحرب على ترامب على عدة جبهات. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. When the powerful use their position to bully others, we all lose. We need the principled press to hold power to account, to, to call them on the carpet for every outrage. وعند سماع خطاب ستريب اتصل بها ستيفن سبيربيرغ وعرض عليها صنع فيلم ذا بوست عن عداء رئيس سابق للصحافة وهو نيكسون ليحذر الناس من ترامب. You are fake news. It just seemed like this was the time and we just all looked at Tom and Hanks and Meryl Streep and I looked at each other and said we've got to seize this moment and tell the story now. We can't wait a year or two years. This is, the, this, is, this is the time we think the, the people's ears will be open to a story like this. Hollywood sex scandal deepens. لكن في الخامس من شهر أكتوبر انقلبت الصحافة على هوليوود عندما كشفت عن استغلال نفوذ واعتداءات جنسية ارتكبها أهم منتجيها هاري واينستين وردت هوليوود بنبذه منها ونكران معرفة جرائمه. I had absolutely no idea, and I don't know anybody who had any idea that that was going on. Harvey would tell me about affairs he'd had with actresses, which I mostly didn't believe. I had never heard anything about rape or anything about um, him forcing himself on women. وسرعان ما تحولت فضيحة واينستين إلى سير عارم جرف معه عشرات من مسؤولي هوليوود ونجومها. ومن أبرزهم كان النجم كيفن سبيسي الذي رغم اعتذاره لضحاياه قام المخرج ريدل سكوت بشطبه من فيلمه كل المال في العالم وإعادة تصوير مشاهده مع ممثليه كريستوفر بلامر ومارك وولبرغ وميشيل ويليامز الذين تبرعوا بوقتهم مجانا. It was the right decision even though they're still considered to be accusations. Um, they're very serious accusations and the most important thing is to respect uh, the, the, the victims uh, in a very sensitive and respectful way. I think that movies have a way of glorifying people, of glorifying actors and that wasn't the right sentiment to send at that time. رغم الجهد الذي بذلته هوليوود في شجب ونذب المتهمين إلا أنها لم تعد تملك المصداقية الأخلاقية في مواجهتها لترامب. I don't accept the argument that it's Hollywood's moral, moral credibility because it's the country's moral credibility. We saw this at Fox News; it was pervasive there. We saw, we've seen it in D.C. We've heard it from our president. I think we have to hold not only people that we have adversarial political views from. To task, but I think we also have to hold our friends and our and, and our uh, compatriots, people who who follow a line of policy that we agree with. We have to hold them to the same standard. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. <laughs> Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. قدر على استهتار ترامب بالاحتباس الحراري والتغير المناخي أنتجت هوليوود أفلام روائية ووثائقية لتحذر الناس من سياسته المعادية للبيئة وعواقبها المدمرة على الإنسانية وكوكبها أرون أرونوفسكي حذر من تدمير البيئة في فيلم الأم فيما اقترح ألكسندر بين تصغير البشر من أجل تقليل الاستهلاك المفرط لمواد الأرض في تصغير بينما كشف ألغور عن عواقب الاحتباس الحراري المدمرة في تكملة غير مريحة 
أما أرنولد شوارتنيجر فروج لحماية المحيطات في عجائب البحر. As someone who um, was in the seat of power, uh, do you think these documentaries or cinema can truly influence uh, policies and uh, and trigger change? I think that the more you expose people to uh, a specific subject, the more chance you have for them to understand it and to fall in love with it and to then go in that direction to want to protect it. But when you have the president telling you this uh, uh, global warming is fake science, how do you compare that? And he's oh, your it's, leader. It's, it's perfectly fine. Look, you will never have everyone agree with you. Yeah, but this is the leader who this makes the difference. He's the, the policy There's man. people that will agree if they're leaders or not leaders. They will agree with you or they will not agree with you. This is perfectly, we understand that there, are, there is a small minority of people that uh, live in denial and they don't understand that there is climate change. So our president eventually will get it and uh, hopefully sooner than later. But in the meantime, we don't wait for him. This is about people power. We want the people to see it, and we want the people to start protecting the world and the environment. لكن الناس تجاهلوا هذه الأفلام بينما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ وفتح مناجم الفحم وألغى قوانين حماية البيئة التي سنها أوباما ومشاريع الطاقة البديلة. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. كان العرب والمسلمون المستفيدين من المعركة بين ترامب وهوليوود، إذ أن عداء الرئيس الأمريكي لهم ساهم في تحسين نظرة هوليوود تجاههم، وفتح أبوابها التي كانت مغلقة أمامهم منذ تأسيسها قبل 100 عام. في مهرجان سندانس الأفلام اشتعلت مناقصة بين استديوهات هوليوود على المرض الكبير وهو أول فيلم كوميدي يدور حول شاب مسلم يقع في حب فتاة بيضاء ويقوم ببطولته كوميدي باكستاني الأصل كوميل نانجاني وحصد 55 مليون دولار في شباك التذاكر كما أنتجت فوكس 20 سنتشوري الجبل بيننا أول فيلم هوليوودي يخرجه عربي وهو الفلسطيني هاني أبو أسعد إحنا بكل المراحل كنا عدو ولا مرة اختلف المواضع فأكيد هذا بأثر على الثقافة وعلى على نظرة على عليك عربي وكمخرج وكمسلم وكمسيح عربي مش مهم بس هل أنت متفائل هناك؟ فأنه طبعا مفتوح مجال اليوم أكبر ولكن ترامب فاز حتى في هذه المعركة إذ وافقت الحكومة العليا الأمريكية على قراره بمنع دخول مواطني ستة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الخطر الأكبر على وجود هوليوود ليس ترامب وإنما الأجهزة الجوالة وشركات البث الإلكتروني على غرار نتفليكس التي ألهت الجماهير على الذهاب إلى دور السينما لمشاهدة أفلامها أفلام ضخمة مثل المومياء وفاليريان ومدينة الألف كوكب وفرقة العدالة وبرج الظلام وترانسفورمرز آخر فارس والملك آرثر أسطورة السيف وبيوتش تساقطت في شباك التذاكر التي هبط دخلها هذا الصيف بمعدل 15% مقارنة بالعام الماضي مما أوقع استوديوهاتها في أزمة مادية جعلتها عرضة للالتهام من قبل شركات التكنولوجيا الغنية ومؤخرا قامت شركة اي تي ان تي للاتصالات بشراء استوديو وورنرز بروز وابتلعت ديزني استوديو فوكس 20 سنتشوري. تكنولوجي از يو نو كرييتنج ا سيت اوف تشينجز ذات ان اماجينبل ميبي اونلي 5 ييرز اجو ثينك اوف ذا فاكت ذات يو نو ذا سمارت فون اور ذا ايباد ذات يو ار هولدنج اند يت اتس جست بين ترانسفورماتيف ان تيرمز اوف accessibility and uh, habits and you know if you're in a home with children you, you know that today they actually don't even look at the television set they're watching on their phone or on their tablets and this is an amazing transformation well that's that is not only a challenge but it's also a big opportunity فهل ستنجح هوليوود في تحويل التحدي الوجودي الراهن إلى فرصة تجارية مربحة كما فعلت في أزماتها السابقة عندما ظهر التلفزيون في الخمسينيات وأشرطة الفيديو في الثمانينيات وأقراص الدي في التسعينيات سؤال قد يجد إجابته في العام المقبل 
حسام عاصي بي بي سي